Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người làm một bộ hồ sơ để làm thông quan hàng xuất hoặc hàng nhập thì gồm những cái chứng tử gì à, Trước tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái hiểu biết của mình về hải quan cũng như cái công việc đầu tiên của mình Cái công việc đầu tiên của mình thì mình làm ở cái vị trí khai báo hải quan và cũng là thông quan là À, nhân viên hiện trường à, thông quan luôn Nhưng mà bắt đầu từ năm 2014 à, đổ về đây Thì mình đã không còn là người trực tiếp khai báo Và mình cũng không làm ở cái vị trí chuyên sâu về à, hải quan nữa Bởi vì cũng quá lâu rồi mình không làm chuyên về hải quan Thế nên cái kiến thức của mình về à, à, hải quan Nó cũng chỉ là ở mặt cơ bản Hiểu quy trình, hiểu vấn đề và hiểu cái cách à, Hải quan à, tiếp nhận hồ sơ và tham vấn một bộ chứng từ nó như thế nào Và mình... À, cũng có cập nhật những cái gọi là mới nhất về hải quan Bởi vì bản thân mình mình cũng vẫn phải cập nhật nó Và mình cũng luôn phải tham khảo thông tin từ đội hải quan ở công ty mình Để mình tư vấn cho khách hàng khi mà họ sử dụng cái dịch vụ khai báo hải quan qua công ty mình Hồi năm 2013 thì mình là dùng ICUS 4 Và cũng đã từ lâu rồi là hải quan chuyển sang hệ thống Vinas và làm thông quan điện tử thì việc thông quan hàng hóa sẽ có 3 luồng đó là luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ. Trong trường hợp luồng xanh, khi mà các bạn truyền dữ liệu, truyền tờ khai lên trên hệ thống của hải quan và hải quan phản hồi về là lô hàng của bạn là được duyệt vào luồng xanh thì có nghĩa là lô hàng của bạn tự động thông quan và không cần phải trình bộ uh, trình bất kỳ một cái loại chứng từ nào. Khi các bạn truyền dữ liệu lên hệ thống hải quan mà mà nhận về cái phản hồi là luồng vàng thì các bạn phải trình lên một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để hải quan xét duyệt. Còn nếu mà rơi vào luồng đỏ thì uh, ngoài cái bộ hồ sơ đó thì hải quan sẽ còn kiểm hóa trực tiếp hàng hóa của các bạn. Trong trường hợp nếu mà chứng từ và hàng hóa thực tế không khớp với nhau thì lúc đấy sẽ bị phạt rất là nặng. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào bộ chứng từ của các lô hàng xuất nhé. Như nhiều người cũng đã biết là Việt Nam luôn luôn ưu tiên xuất khẩu. Thế nên là cái quá trình làm thông quan tờ khai xuất khẩu nó đơn giản lắm. Nó nói chung là chứng từ nó cũng không bị dườm ra, không phức tạp và hải quan cũng sẽ không vặn vẹo nhiều, cũng không hỏi nhiều. Mà chỉ cần sắp mít đủ chứng từ, đủ thông tin, à, luồng, đa số là rơi vào luồng xanh thôi. Bởi vì Việt Nam mình sẽ ưu tiên xuất khẩu, thế nên là cứ xuất khẩu là sẽ được ưu tiên đa số sẽ rơi vào luồng xanh là tự động thông quan còn hiếm khi mới rơi vào luồng vàng và luồng đỏ lắm nhưng mà kể cả rơi vào luồng vàng hay luồng đỏ thì uh, cái quá trình uh, uh, thông quan hàng hóa nó cũng vẫn đơn giản hơn rất nhiều so với hàng nhập vậy thì một bộ chứng từ hải quan của một lô hàng xuất thì bao gồm thứ nhất là hợp đồng mua bán thứ hai là parking list thứ ba là invoice cái hợp đồng mua bán ở đây là cái hợp đồng giữa người mua và người bán ở trong đấy ghi các cái điều khoản thì giữa người mua và người bán thì cái này cũng vẫn phải submit lên cho hải quan nếu mà rơi vào luồng vàng hay là luồng đỏ. Còn commercial invoice ở đây có nghĩa là cái hóa đơn thương mại. Thì trên cái hóa đơn thương mại đấy thì mình sẽ đề cập đến là cái số lượng giá trị của hàng hóa là bao nhiêu. Cái parking list ở đây nó như là một cái bảng kê về cái... Uh, cái volume, cái khối lượng đóng hàng Ở trên đấy sẽ đề cập đến là cái lô hàng này uh, Đi gồm có bao nhiêu packet Gồm có bao nhiêu cắt tông Gồm có bao nhiêu pallet uh, Gross weight là cân nặng là bao nhiêu Thể tích là bao nhiêu Thì hàng xuất nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi Nó sẽ có bao loại chứng từ như thế Còn đối với hàng nhập thì uh, sẽ phức tạp hơn Bởi vì uh, như mọi người cũng đã biết là Gần như là nước nào người ta cũng sẽ hạn chế nhập khẩu Để người ta đảm bảo cho cái quá trình sản xuất Và hoạt động kinh doanh ở trong nước nội địa Thế nên là cái quá trình nhập khẩu và hại bản thân hải quan khi mà họ xét duyệt một bộ hồ sơ nhập khẩu họ cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn Bởi vì bản thân hải quan họ cũng sẽ là người đứng mua chịu xào, chịu trách nhiệm về cái việc nhập khẩu bất kỳ một loại mặt hàng nó nào đó vào lãnh thổ của Việt Nam Thế nên là họ xem xét một cái bộ chứng từ rất là kỹ lưỡng thì một bộ chứng từ hàng nhập thì gồm những cái chứng từ sau Thứ nhất đó chính là vận đơn Thứ hai đó chính là hợp đồng mua bán Thứ ba là commercial invoice Thứ tư là parking list Thứ năm là các loại chứng từ khác Cái chứng từ khác ở đây thì nó có rất là nhiều Ở đây mình sẽ ví dụ như là nếu các bạn nhập khẩu những cái loại mặt hàng bình thường thôi Những cái loại mà nó không mang cái tính gọi là À, đặc biệt gì về hàng hóa Ví dụ như là nhập khẩu mấy cái cốc thủy tinh chẳng hạn Thì chỉ cần những cái loại chứng từ như mình kể trên thôi Còn nếu như các bạn nhập khẩu về máy móc Thì đôi khi hải quan còn yêu cầu các bạn cung cấp những cái gọi là 
à, chứng từ đồng bộ hóa cái máy móc đó. Ví dụ như các bạn nhập khẩu thực phẩm về Việt Nam thì hải quan sẽ yêu cầu các bạn những cái doanh nghiệp nhập khẩu đó là cung cấp thêm cái giấy phép nhập khẩu về thực phẩm. À, những cái giấy phép này thì các bạn có thể xin ở những cái nơi như là kiểm dịch um, thực phẩm. À, mình ví dụ vậy hoặc là vệ sinh dịch tễ. Còn à, ví dụ như là những cái mặt hàng như là nhập khẩu về à, sách báo, tranh ảnh thì tất cả những cái sách báo, tranh ảnh thì cũng cần có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Văn hóa. Còn đối với loại hàng hóa mà có thêm cái Certificate of Origin có nghĩa là cái chứng nhận xuất xứ để được giảm, được miễn thuế ở Việt Nam á, thì lại phải ấp tách và kèm theo cái uh, certificate đó nữa thế nên là đấy ở cái mục số 5 là những cái uh, giấy tờ khác thì nó nhiều nó nó cũng vô kể lắm để mình chia sẻ với các bạn một chút về một số những cái trường hợp gọi là hơi bị oái oăm hơi bị khoai một chút uh, về cái uh, vấn đề thủ tục hải quan mà công ty mình cũng đã từng xử lý cho khách hàng À, ngày trước bọn mình có xử lý một cái lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam mình không nhớ là nước nào nữa nhưng mà các bạn bán hàng ở bên đấy các bạn đi xuất về Việt Nam nhưng mà khi mà hàng đến Việt Nam rồi các bạn mới các bạn ấy mới biết rằng là cái hàng đấy đáng nghĩa ra phải xuất sang Thái Lan thay vì xuất xuất về Việt Nam thế nên là trong khi mình lại còn sắp mít toàn bộ chứng từ lên hải quan rồi mà cái khách hàng nhập khẩu ở Việt Nam này họ không nhận cái hàng đấy bởi vì cái hàng này họ không mua cái hàng đấy cái hàng đấy mà phải xuất sang Thái Lan mà khách hàng ở nước ngoài thì họ không quen biết ai ở đây họ chỉ biết đến đại lý của bên mình thôi thế nên là uh, công ty mình đã xử lý toàn bộ cái quy trình hải quan đấy và tái xuất sang Thái Lan tuy nhiên là cái hàng đấy không nhập khẩu vào lãnh thổ của Việt Nam mà chỉ là để cái công đấy xuống cảng Hải Phòng thôi nhưng mà đã xuống cảng rồi thì có nghĩa là phải khai báo với hải quan tốn rất nhiều cái phí tiền phí lưu kho ở hải phòng luôn à, sau đấy lại còn phải sắp mít rất là nhiều công văn thứ nhất là công văn từ chối nhận hàng của cái nhà nhập khẩu ở việt nam bởi vì họ rõ ràng là họ đâu có nhập khẩu đâu mà bây giờ uh, yêu cầu họ phải làm tờ khai thông quan thì không có chuyện đấy nhiều lắm xong công ty mình cũng phải cam kết xong mình cũng phải yêu cầu cái bạn uh, bán hàng bạn xuất khẩu ở đầu nước ngoài họ cũng phải làm họ cũng phải gửi những cái điện về việt nam để mình Uh, uh, mình để mình in cái uh, cái cái bản đấy ra để mình submit lên hải quan thì làm những cái bộ chứng từ như thế thì nói chung là rất là hại não <cười> cuối video này thì mình muốn chia sẻ như thế này với các bạn là về hải quan thì kiến thức nó rất là bao la và nói chung là mình không 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 đủ trình để mình có thể uh, hướng dẫn được uh, các bạn một cách chi tiết mình cũng chỉ hướng dẫn ở cái cơ bản thôi và mình hy vọng là từ những cái cơ bản này mọi người có thể đi lên nhanh hơn và mọi người cũng sẽ có được cái một cái hình dung về hải quan nó như thế nào để mọi người um, làm việc bắt đầu làm việc mọi người đỡ bỡ ngỡ hơn mọi người chú ý là khi làm một bộ hồ sơ mọi người cố gắng hoàn thiện đồng nhất thông tin chứ đừng để uh, gọi là lệch lạc thông tin ví dụ như là trên invoice uh, một cái thông tin nhỏ xíu mà nó lại bị khác với parking list hoặc là khác với cái um, hợp đồng mua bán hoặc là đối với hàng nhập mà vận đơn nó lại khác một chút xíu đối với hợp đồng hoặc là đối với invoice hay là đối với parking list hoặc là đối với cái những chứng từ khác liên quan ấy khi mà các bạn submit lên mà hải quan nhìn thấy cái sự khác biệt đấy á, là họ hỏi rất là nhiều câu hỏi để họ verify về cái hàng hóa nó rất là vất vả và rất là mất thời gian Bởi vì mình đã từng trải nghiệm mình làm hàng nhập Trước mình làm hàng nhập nhiều thì mình biết rồi Các bạn sẽ thấy hơi vất ở cái thời gian đầu Bởi vì cơ quan nhà nước mà họ sẽ um, phải lưu những cái chứng từ Và họ phải làm đúng theo cái quy định của cơ chế của nhà nước Thế nên là khi mà mình xác biết bộ chứng từ Thì mình cố gắng đồng nhất thông tin Đừng để nó có cái sự khác biệt và kiểm tra thật kỹ Trước khi truyền dữ liệu lên trên hệ thống Bởi vì một khi đã truyền lên rồi là sẽ vào hệ thống của hải quan và muốn điều chỉnh muốn sửa lên hải quan nhờ các cán bộ ở trên đấy làm uh, cho em điều chỉnh thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian thế nên là các bạn tốn thêm một ít phút ở nhà để các bạn um, xem xét để các bạn kiểm tra kỹ một cái bộ hồ sơ trước khi các bạn truyền lên để tránh những cái um, cái 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 gọi là uh, điều chỉnh những cái sửa không đáng có mà hải quan yêu cầu mình thấy là cái vị trí khai báo hải quan thì nó cũng rất là hay Nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn cho các bạn về cái công việc trong tương lai Mình sẽ tổng hợp lại một bộ hồ sơ chứng từ đầy đủ 
à, để làm thông quan hàng xuất hoặc hàng nhập nếu các bạn nào có nhu cầu muốn à, nhận chứng từ để tham khảo thì có thể comment cái à, email của các bạn và mình sẽ gửi cái bộ chứng từ này để các bạn tham khảo gọi là để tham khảo thôi nhá chứ nó không phải là cái tiêu chuẩn để áp cho tất cả các lô như mình đã nói là mỗi lô nó sẽ có cái tính chất khác nhau và mình phải um, xác minh chứng từ theo yêu cầu của hải quan nhưng mà nó sẽ là những cái gọi là chứng từ cơ bản nhất cho bất kỳ một cái loại hàng hóa nào mà cần phải có còn sẽ có những cái chứng từ đi kèm thì không tính làm gì Mình hy vọng cái video này đã mang đến cho các bạn những cái kiến thức cơ bản nhất về việc thông quan hàng hóa, xuất nhập Nếu các bạn có câu hỏi gì các bạn có thể comment ở bên dưới và mình sẽ trả lời trong cái phạm vi kiến thức của mình Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một cái like và subscribe cho kênh youtube của mình nhé Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo